सो हेलो एवरीवन और स्वागत है सरगर इस यूनिवर्स में और आज हम लोग बहुत दिन बाद लौटे हैं आप देख के समझ ही रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड फिर से चेंज हो गया है यानी कि मैं भी थोड़ा शिफ्टिंग और ट्रैवलिंग में बिजी हूँ तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आज से फिर से हम लोग बट जो कॉन्टेंट है और जो भी है वो आएगा शायद पॉडकास्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने स्टारगल का लास्ट तीन एपिसोड नहीं देखा है अगर देख लेंगे सब एक साथ ही में एकदम फाइनली जो सीजन फिनाली होगा उसका एक साथ में मैं पॉडकास्ट कर दूंगा शायद या रिव्यू भी दे दूंगा या वो शुरू शुरू भी कर दे या तो ऐसे ही कुछ होने वाला है और उससे पहले आज चीज चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रॉम आवर टी शर्ट एंड एवरीथिंग दैट वी आर हेयर टॉकिंग वेरी वेरी मच स्पेशल थिंग्स एंड डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट फ्यू डेज इन द लास्ट वीक जैसे कि आप जानते हैं कि जेम्स गन को मिल गया है डीसी स्टूडियो का दायित्व ही इज द बॉस अलॉन्ग विथ पीटर सैफर ऑफ द ऑफिशियल डीसी स्टूडियो which is being formed by wb a warner bros company and then we also got to know that the dc universe will be named officially as dc u yani ki dc cinematic universe jaise ki hum log jante the abhi tak jo tha jo ki jo actually fan made name tha dc eu yani ki dc extended universe that was because of the thing that ki jo jack snyder wala universe tha uske sath jo jitne bhi baki universe the wo sab साथ में एक साथ मार्च होता था इसलिए इसको एक्सटेंडेड यूनिवर्स किया जा, कह, कहा जाता था क्योंकि नोलन वर्स और बाकी जितने भी यूनिवर्स uh, सब एक साथ रहते थे लेकिन दैट इज द रीजन फैंस हैज गिवन द नेम ऑफ डीसीयू यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स बट नाउ ओनली देर इज ओनली वन थिंग दैट इज बिंग रिक्लेम्ड और प्रोक्लेम्ड एज डी और वो है अपना चैनल यानी कि डीसी ईस्ट यूनिवर्स एंड फ्रॉम टूडे ऑफिशियली द डीसी सिनेमेटिक यूनिवर्स इज नेम्ड एज DC you not from today but from the last two days when they announced that DC studio is there and Shazam will be the first movie which will be coming out under DC studios jaise ki dekhte hain ki Marvel Studios presents waise it will be written like DC studio presents Shazam will be of the course it will be written like that so it's a definitely a proud moment for us and it will clap for the moment also so if you can clap please clap clap and Shuru also you can clap also yeah uh, and then uh, the biggest news of the day uh, that is uh, for Shuru to say I would like Europe to continue from the news. From that news. Yeah. So, uh, hello guys. पहले तो मैं introduce कर लेता हूँ. I am Shuru Shah, the co-founder of this channel. और मेरे साथ है यहाँ पर Shavik Shah, the co-founder of this channel. And uh, welcome to another video. जैसे कि कुछ important जो news था वो Shavik ने दे दिया है. लेकिन ये जो video है आज हम लोग ये video बनाने वाले हैं ये उससे related नहीं है. ये है हम लोगों का रिव्यू जो कि हम ब्लैक एडम जो कि लास्ट वीक जो फिल्म रिलीज किया है जो वर्ल्ड वाइड अभी नंबर वन फिल्म चल रहा है ऑडियंस स्कोर बहुत ही हाई है हम लोग देख सकते हैं एंड इसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली नाइन्टी परसेंट ऑडियंस स्कोर है मतलब क्या मूवी हो सकता है आप लोग सोच ही सकते हो तो उसी को हम लोग आज उसका रिव्यू देने वाले हैं थोड़ा स्पॉयलर्स रहेगा तो मैं पहले ही बताना बता देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर आपने नहीं देखा है ब्लैक एडम तो जाके पहले देख लो फिर ये देखो क्योंकि यार यहाँ पर स्पॉयलर्स होने वाले हैं और जाने से पहले लाइक दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ये कंपलसरी है बस ओके हाँ तो वीडियो का जो रिव्यू है वो शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा न्यूज था इस वीक का जिस, जिसने मतलब इंस्टाग्राम को वायरल हो गया बहुत जल्दी जी न्यूज वायरल हो गया उसके बाद जो ट्विटर पे ट्रेनिंग था फॉर टू एंड हाफ डेज आई थिंक एट नंबर वन पोजीशन बिकॉज मार्बल हैज रिलीज द ट्रेलर ऑफ एंटमैन एंड वास्प ऑल्सो ऑन द सेम डे ऑन सेम नाइट बेसिकली इन इंडिया और फिर भी एंटमैन और वास्प का ट्रेलर में हम कैंग या कॉन्क्रर को भी देखने को मिल रहा था फिर बहुत सारी चीज थे और सच में बहुत दिन बाद मेरे मेरे को एक मतलब ट्रेलर अच्छा लगा था उसको भी शायद कवर कवर कर लेंगे बाद में कभी लेकिन फिर भी देखो जब ये न्यूज आया सिर्फ एक थर्टी सेकेंड न्यूज एंड आई वॉन्ट से वट इज इट्स अबाउट बट या यू कैन सी दिक पिक नाउ याटरली दिस वॉज द न्यूज दैट द मैन दिमसेल्फ आई वॉन्ट से इट नाउ लेट्स यू टॉक अबाउट दिस होल्ड योर हैंड्स फॉर द बिगेस्ट न्यूज जो कि अभी चल रहा है इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड हो रहा है। We have also uploaded that shorts of that video. Absolutely. So I guys, I know that lots of you have already watched the shorts, but for those who have missed it, yeah. for them it's exclusive. और especially मेरा reaction, तुम लोग को तो पता ही है कितना वाला Superman fan हूँ मैं। 
तो बता ही देता हूँ यार कमॉन एक नया वीडियो निकला है बाई नन अदर देन हेनरी केविल ए के ए सुपर मैन की ही इज कमिंग बैक ये न्यूज जब आया एंड वीडियो में जो वीडियो बनाया गया था हेनरी केविल के द्वारा जो वहाँ पर उसने कहा कि जो एंड कट का सीन है जो पोस्ट क्रेडिट का सीन है ब्लैक एडम में दैट इज जस्ट अ टिंज ऑफ वॉट इज गोइंग टू कम उससे मतलब यार क्या ही घुसबंस ही रहा था मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि बहुत कुछ आने वाला है फ्रॉम वी विल बी गेटिंग फ्रॉम हेनरी केविल द सुपर मैन एंड हमें पता ही है कि जैसे शौविक ने कहा कि डी सी ई यू से डी सी यू हो गया है हम लोगों का डी सी यूनिवर्स तो बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है एंड जो जेम्स गन है वो अभी हेड हो चुका है तो हमें मालूम ही चल रहा है कि कैसा क्वालिटी लेवल का कॉन्टेंट हम लोगों को मिलेगा तो आई वुड जस्ट लाइक शॉविक टू से समथिंग अबाउट इट इसके बारे में कितना एक्साइटेड है वो पहली बात तो ये कि हेनरी केविल ऑलवेज वांटेड टू बी कमिंग बैक एज इन एज इन द रोल ऑफ सुपरमैन ही ऑलवेज वांटेड टू रिटर्न बट ओल्ड रेजिम आई थिंक देयर वाज सम इशू बिकॉज उसको बुलाया गया था शायद शजाम में कैमियो करने के लिए और शजाम के टाइम पे वो शायद ओके सो समथिंग हैज हैपेंड तो सजाम के बारे में जो मैं बोल रहा था कि सजाम मूवी में जो है हेनरी केवल का एक कैमियो होने वाला था पर उस टाइम पे वो शायद इन अवेलेबल था तो शायद मिशन पॉसिबल या कोई ऐसे विचर का शूटिंग करना था इसलिए उसने थोड़ा सा ज्यादा मनी भी डिमांड किया था कि या आई हैव टू कम बैक फ्रॉम दैट सेट एंड फ्रॉम अनदर कंट्री एंड अनदर शूटिंग प्लेस सो आई डिमांड मोर मनी बिकॉज आई हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट विद देम ऑल्सो तो इस वजह से शायद कुछ गड़बड़ हो गया था डब्ल्यू बी के ओल्ड रेजिम के साथ उनका और इसकी वजह से जो हम लोगों को शशाम में एक हेडलेस सुपरमैन कैमियो देखने को मिला लेकिन फिर भी ही वॉज बिंग केप्ट एज अ सुपरमैन बट इन द बैकग्राउंड बिकॉज हम लोगों ने देखा कि पीस मेकर में भी हम लोगों को हेनरी केवल का सुपरमैन दिखा था लेकिन उसका फेस वॉज नॉट रिविल बिकॉज ही वॉज नॉट देयर एक्चुअली शूटिंग द सीन बट फाइनली दे हैव नेगोशिएटेड एंड ब्लैक एडम द रॉक हिमसेल्फ हैज मतलब रिकोगनाइज द पावर स्टार पावर ऑफ हेनरी केवल एंड है Uh, managed to get him on board with his uh, co-producer uh, Hiram Garcia and uh, his wife uh, Danny Garcia. So, so these two people came and WB ke saath abhi the Hollywood level ka nahi wo matlab contract hai wo sign kiya gaya hai and he is officially back because ab jante hai ki James Gunn officially he is the leader now of the uh, board and uske saath पीटर सैफरन भी है तो पीटर सैफरन जो है अब अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बैटमैन या कुछ जैसे डा बैटमैन का जो यूनिवर्स है या सिर्फ डीसी यू का मतलब डीसी की डीसी डीसी यू का जो बैटमैन है तो उसमें जो मतलब जो बेनफ्रिक वाला बैटमैन है या शायद जैसे कि स्वाम थिंग वाला जो कैरेक्टर्स है या जैसे जस्टिस लिग डार्क ये सब जो कैरेक्टर है वो सब कैरेक्टर्स को ज्यादा हैंडल किया जाएगा बाई पीटर सैफरन बिकॉज पीटर सैफरन इज अ काइंड ऑफ अ क्लासी हेड और क्लासी प्रोड्यूसर हु इज एक्चुअली being well known for producing movies like Joker and then Aquaman so ye sab ke liye wo bahut famous hai to ye sab jo part hai ye sab it will be handled by Peter Peter Safran i think and James Gunn definitely will have a part in that and role in that a call in that but definitely it will be handled by Peter Safran team and everyone and then on the other hand we can see movies like uh, Peacemaker and shows like Peacemaker and movies like Suicide Squad and then something related to Man of Steel or maybe Justice League Justice League 2 नॉट जस्टिस लीग बट जैक्सन जस्टिस लीग उसके बाद जो सिक्वल आने वाले हैं जस्टिस लीग टू थ्री एंड फोर एवरी थिंग विल भी स्पीयर हेडेड बाई नाना दर्दन जेम्स खान तो आप जानते ही है कि जेम्स खान और जैक्सन एड बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड्स है तो डेफिनेटली देर इज अज ह्यूज Opportunity and chance that uh, Jack Snyder will also return, and that is the biggest. Uh, that will be the, I mean, uh, last throw of the dice from DC uh, from this year because they have hugely disappointed the fans, mostly the uh, true, true uh, fans uh, in uh, Comic Con this year when they don't release any footage of uh, Superman. But I knew at that time. I mean, previously, at that time, I mean, I told you in a video that maybe I think that in October, in the month of October, we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Henry Cavill is back, then we will get the news that Henry Cavill is back because if Hen
लेकिन बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी दे हैव जस्ट स्पिल्ड इट आउट जस्ट टू क्रिएट एक्स्ट्रा बस बट फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा चीज किया था लेकिन रिविल नहीं किया था इसलिए हम लोगों ने इतने देर बाद ही ये रिव्यू कर रहे हैं मूवी का क्योंकि हम लोग चाहते थे कि आप लोग लगभग एक आप लोगों को लगभग वन वीक मिलना चाहिए एक मूवी देखने के लिए ताकि आप लोग स्पॉइल ना हो जितना कम स्पॉइल हो उतना अच्छा है कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई हेनरी कैबल ऑफिशियली आ रहा है अच्छा आप जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ही गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है यू कैन यू गाइज कैन गो एंड सी वट इट इज एक्चुअली एंड ही इज बैक एंड डेफिनेटली मैन ऑफ स्टिल टू इज कमिंग एंड आई होप दैट दे विल हायर बैक ग्रीन सैसनगर ऑल्सो एंड ऑन द अदर हैंड डी सी एज ऑल्सो नाउ क्रिएटिंग आई एच बी ओ मैक्स सीरीज ऑफ ग्रीन लैंडन यानी कि जॉन स्टूअर्ट के ऊपर फोकस करके और वो भी शायद इट विल बी डिरेक्टेड बाई मे बी जेम्स गन एंड आई होप इट विल बी एज ग्रेट एज पीस मेकर द शो इट वॉज दैट वॉज फैंटास्टिक द वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ दिस ईयर कॉमिक बुक शो तो या डेफिनेटली जेम्स गन जब आ गए हैं तब अभी तो एक्सपेक्ट करना है जी बहुत जितने भी रियलिस्ट किसी कैरेक्टर से जैसे कि लोगो हो गया फिर बाकी जितने भी बूस्टर गोल्ड फिर ब्लू बिटल जो मूवी आने वाला है अगले साल का अगस्ट में वो मूवी को लिए वो मूवी के लिए मैं अभी और भी ज्यादा हाई हो चुका है क्योंकि देखो ब्लू बिटल एक बहुत ही ऑब्सक्योर कैरेक्टर है और ही इज लाइक द स्पाडामैन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही इज वेरी फेमस ऑल्सो बिकॉज इट्स किड फ्रेंडली कैरेक्टर बट स्टिल वेन इट इज बिंग हैंडल बाय सम लाइक जेम्स गन इट विल बी समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक एंड समथिंग लाइक There will be taste of James Gunn in it. So, आज मैंने अभी से जितने भी मूवी आने वाले हैं किसी का उसमें सब में डेफिनेटली जेम्स गन ही एक भाई रहेगा और उसके ऊपर अगर जो 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 मूवी में जेम्स गन का उतना मतलब अपियरेंस या उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उसमें डेफिनेटली आई कैन सी द टोन बिट स्टैटिक एंड बिट सीरियस लाइक द जोकर द बैटमैन एंड एवरीथिंग लाइक दैट तो वो पार्ट संभालेगा पीटर सेफ्रन तो ये जो था आपको हायर एचटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन उसके बाद भी और एक हायर एचटी है जिसके बारे में बात करना है और वो हायर एचटी है द हायर एचटी ऑफ पावर एंड डीसीयू दैट इज नॉट डीसीयू डीसीयू व्हिच इज ड्वेन द रॉक जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम तो विदर एनी फादर एड चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं तो शुरू तुम रिव्यू पहले शुरू उसके बाद आई विल जस्ट टिक द पॉइंट्स व्हिच यू हैव मिस्ड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो मैक्सिमम जो डीसी न्यूज आप लोगों को मिल चुका है पहले ही तो अभी सिर्फ बाकी है रिव्यू और वो भी हम देने वाले हैं डोंट वरी लेकिन मैं पहले ही बता दूं भाई स्पॉइलर होने वाला है प्लीज सी एट योर ओन रिस्क तो नाउ चले आते हैं ब्लैक एडम पर यानी कि डोएन द रॉक जॉनसन के एक्टिंग में या फिर जो फिल्म हुआ है ब्लैक एडम उस पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक एडम जो फिल्म है मैं पूरा बताना चाहता हूँ कि इट इज it is a film which everybody can watch and everybody can get entertained because yahan par ye jo film hai yahan par hum logo ne starting se story dikhaya gaya hai hum logo ko and hum logo ko starting se bataya gaya hai ki kya ho raha hai kya nahi ho raha hai and it is a kya batao matlab ye koi connecting film nahi hai jo ki aap pehle agar koi film na dekho to ye samajh nahi aaye ye film nahi hai shovik शायद चले गए लेकिन फिर भी राइट बैक डोंट वरी थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है इशू हो रहा है सो स्टे विद अस या तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग का जो ये जो स्टोरी लाइन है ये जो मूवी है इसे हम लोग इसे देखने के लिए पहले कोई मूवी नहीं देखना पड़ेगा या फिर वो सब नहीं करना पड़ेगा एवरीबडी कैन गो एंड वॉच इट एंड गेट एंटरटेनमेंटली सॉरी कुछ बता रहे थे शॉविक या सो आई आई कंटिन्यू विद माय रिव्यू कि मैं जब देखने गया था मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कि पहले जो स्टार्टिंग में हम लोगों को पास दिखाया जा रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस फिल्म एंड नॉट ठीक है तो मुझे वो बहुत ही सही मूव लगा क्योंकि अगर वो नहीं दिखाते तो मूवी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता एंड बहुत ही जो की पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को बाद में जाके पता चला कि पास से लिया गया है या फिर पास से दिखाया गया है वो की पॉइंट्स बहुत ही नेसेसरी था दिखाने को अगर पहले पास नहीं दिखाया गया तो वो मुश्किल हो जाता तो दैट्स अ रियली गुड थिंग जो कि हमने देखा है एंड हमें मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ सब कैरेक्टर को जो कि जो ब्लैक एडम है जो फर्स्ट कैरेक्टर उसे हमें फिल्म में पता चलता है कि उसका एक्चुअल नाम ब्लैक एडम नहीं है उसका एक्चुअल नाम टेथ एडम है एंड वो असल में जो खानदा नाम का एक रीजन रहता है वहाँ का एक सर्वाइवर था ठीक है जो कि और ये जो स्टोरी है 
ये हमें फ्यूचर के बारे में मोस्ट प्रोबेबली बताता है क्योंकि हम जब देखते हैं जब वो प्रेजेंट में आ जाता है फ्रॉम द पास तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत एडवांस हो गया है जो खानदा का जो रीजन था वो बहुत ही एडवांस हो गया है तो इसे हम लोग इससे हम लोग को पता चलता है कि ये शायद से फ्यूचर का कोई बात यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है एंड हाँ तो वो तो है एंड जब नेक्स्ट सीन आया कि दे ऑल गो इन टू अव मैं उस जगह का नाम भूल गया शौविक अगर तुम्हें याद है तो तुम बता सकते हो दे गो इन सम काइंड ऑफ केव ठीक है तो वहाँ पर जाके दे स्टार्ट फाइंडिंग द थ्रोन द थ्रोन ऑफ खानदान जो कि हम लोग हम लोगों को दिखाया गया है एंड उसको ही खोजते खोजते हम लोग का इंट्रोड्यूस जो होता है तो हम लोगों को जब पता चलता है जो इथीरियम का थ्रोन था उसे खोजने के लिए जाते हैं तीन कैरेक्टर्स रियली सॉरी मैं नाम भूल गया उस फीमेल कैरेक्टर का अगर तुम्हें याद है तो वो लोग जाते हैं जाके थ्रोन के लिए जाता है लेकिन उन लोगों का वहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाता है कि उससे वहाँ पर थ्रोन तो मिलता ही मिलता है लेकिन उसके साथ एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है जो कि हम लोगों का मेन कैरेक्टर है वो है ब्लैक एडम एंड जो फर्स्ट का एक्शन सीक्वेंस है जो सिनेमाटोग्राफी है जो यू नो कॉमिक रिलीफ भी है थोड़ा बहुत मुझे बहुत पसंद आया फिल्म का एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा क्योंकि जो पहले ही जो एंट्री में जो एक्शन uh, सीक्वेंस uh, है दैट इज़ रियली आई कैचिंग एंड पहले जो पास दिखा के प्रेजेंट में आ रहा था उस uh, वो जो स्टोरी लाइन दिखा रहा था उससे कहीं ना कहीं जो ऑडियंस का जो एक अटेंशन है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा था लेकिन जो एक्शन सीक्वेंस था वो एक्शन सीक्वेंस जो uh, जो अटेंशन था ऑडियंस का उसे फिर से वापस लाया एंड वी बी के मोर इंटरेस्टिंग टूवर्ड्स द स्टोरी जो कि मैंने ऑब्जर्व करा मैं शौविक से पूछना चाहता हूँ कि जो एंट्रेंस था जो हम लोग का जो हीरो है जब आया तो वहाँ का एटमोसफियर कैसा था क्योंकि शौविक मेरे साथ नहीं है फॉर दोज ऑफ यू ऑल डोंट नो एक्चुअली जो मेरा सियासत था पहली बार तो मैं फोर डी एक्स में देखने गया था तो मूवी स्टार्स नियरली ट्वेंटी मिनट्स लेट और तो देर वॉज नो इंटरवेल इन द मूवी सो आई हैव वॉच द मूवी इन वन गो तो इट वॉज वेरी रैपिड फॉर मी ऑल्सो एंड swirling and then coming up and down sideways so i was like that being like that everything so i already knew that something going to happen but when the movie started i was just for the blown away because the keep was really you know bola ki starting i thought it's chale ka uske baad jab actually mein jab movie shoot matlab modern days mein aayi modern times mein jab jeep dikhane lage wo log to waha pe chacha ka naam kanda ki hai to this is place in the jeep when the scene came that uh, Black Adam was actually being revealed by using the word Shazam by none other than that character Isis. So, at that time, that means, the that means, the experience that was, that means, very realistic. Because every action scene, that was, that means, the seats were moving, everything, everyone, everything is moving, and everything, that means, 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 rain in some places of hills also the water was sprinkling on us and then jab kuch scene tha jahan pe bahut sare blast ho rahe the theater ke andar wo samne wala they were actually blowing some fire like that thing and everything was blowing up and blowing up so it is was looking like we are, i am watching a actual shooting of the movie ya fir kuch ek pr pr experience mein aa gaye lekin definitely the movie's action was the main thing that is the main usp of the movie to matlab jo script banaya gaya hai movie ko matlab jo story diya gaya hai aur bahut sare twist hai jaise ki ek twist aap logo ko main reveal kar deta hu jahan pe hum log ek twist jante hai ki jahan pe wo log throne ko par rahe the jo likha hua tha ki the way to death is the is life he, they were actually reading the throne in the upside down manner but actually the throne should be placed in reverse order then sabak ka jo main power tha wahan se aaya ki the way to life is actually death 
तो ये सब जो ट्विस्ट है वो वाला जो अपने आप को कर सकते हैं जो ट्विस्ट का बात शॉविक कर रहा है मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट था हमारे फिल्म में वो दिया गया था उसके वजह से एंड मतलब थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में लेकिन आफ्टर दैट इट वाज लाइक ओ भाई क्या कर दिया ये, ये इन लोगों ने मतलब सही में बहुत सही था वो वाला ट्विस्ट एंड स्पेशली स्पेशली जब uh, एक सीन आता है कि व्हेन द जस्टिस सोसाइटी एंड द ब्लैक एडम जब एक साथ मिलके बचाने आते हैं वो व्हाट्स द नेम ऑफ द चाइल्ड द द चाइल्ड या द द बॉय ऑफ आइसिस या बॉय ऑफ आइसिस तो उसे जब बचाने आता है तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग जो क्या बोलते हैं एक शॉट हमें दिखाया जाता है कि व्हेन ही ट्राइज टू किल हिम वो जो इस्माइल था वो पोर्टल को ओपन कर देता है इथेरियम के पोर्टल को एंड दे स्टार्ट एंटरिंग एंड एट द एंड हमें दिखा मतलब दिखाया जाता है कि इस्माइल को मार दिया गया है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग एक्चुअली जान पाते हैं कि द वे टू लाइफ इज एक्चुअली डेथ तो जो सबैक जो हम लोग का जो विलन था इस फिल्म का मेन विलन तो वो हमें दिखाया जाता है लास्ट कुछ सीन्स के लिए और यार क्या ही पावरफुल वी एफ एक्स दिया है यार वो लोग मतलब उस जगह पर उस एटमोसफियर को भी बनाया गया है वैसे मतलब आप अगर बाहर जब वो लोग बाहर लड़ने के लिए जा रहे मतलब जाते हैं बाद में तो हमें दिखाया जाता है कि जो कलर ऑफ द स्काई है जो कलर ऑफ द नेचर है वो भी थोड़ा रेडी स्टोन का हो गया है एज सैबल तो जो लाइन उन लोगों ने यूज़ किया था फिल्म में कि ब्रिंग द हेल ऑन टू अर्थ वो बहुत ही क्लोज तरह से मतलब पोर्ट्रे किया गया है सिनेमाटोग्राफ किया गया है हमारे फिल्म में तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट ड्रॉबैक की बातें कहना चाहता हूँ कि जस्टिस सोसाइटी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जस्टिस सोसाइटी का बहुत कुछ यहाँ पे दिखाया गया है इंट्रोड्यूस्ड हेयर एंड उसके साथ में जो है हॉकमैन और इन सब कैरेक्टर को अपना अपना छोटा छोटा एक इंट्रो सीन दिया गया था एक का हॉकमैन का हो गया उसके बाद वाला जो था उसके साथ जो साइक्रोन वाला कैरेक्टर था शी वॉज एक्ट्रेस रोल वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड उसके साथ जो हॉकमैन भी था वो भी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी मतलब हार्ड हिटिंग एंड ऑल्सो वॉज सम इन सम प्लेस ही वॉज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉमेडिक रिलीव ऑल्सो एंड सम फाइट एक्शन ऑल्सो ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दस्टिस सोसाइटी लेकिन दे वर बी इंट्रोड्यूस बट देयर वॉज फ्यू मतलब अनसॉल्व एंड अनरिजोल्व पजल क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अगर मूवी तो आप लोग को भी मालूम हुए है कि हॉकमैन और डॉक्टर फिट के बीच में से ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है दे हैव फ्रेंड फाउंड रिलेशनशिप फ्रॉम अ लॉन्ग बैक लॉन्ग टाइम बैक सो व्हाट इज दैट रिलेशनशिप हाउ इट इज बी क्रिएटेड व्हाई आर दे सो क्लोज टू इच अदर दैट इज थिंग स्टिल दे नीड टू डिस्कस और रिवील दोज थिंग्स ऑब्वियसली ये भी बात बाद में प्रेस जंकेट में एल डी हॉक जो हॉकमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसने भी क्लियर किया है कि डेफिनेटली देर विल बी अ prequel story of this uh, movie where we can see how hawk doctor fate and hawkman met and how they came to life and there pe abhi aur ek spoiler aap logo ke liye hai spoiler warning guys guys ki at the end of the movie doctor fate will die and uh, the helmet of nabula will uh, actually get vanquished for the to for finding a new doctor fate but uh, as promised by dwayne johnson in the recent press junket he has shared the said that uh, doctor fate is also his one of his favorite character and he just hope that one day doctor fate will also return and i don't know which actor or what will return but as uh, uh, जिस जैसे कि ये अभी टीसी का ये वीक में बहुत सारे कुछ हो रहा था उसी टाइम पे जो है मतलब प्रियस ब्रोसन जो है एक्टर उसने खुद ट्वीट किया है कि आई थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन कम बैक टू द रोल ऑफ डॉक्टर फिर अगेन यूनिवर नो तो अगर ये होता है तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि यूनिवर्स के लिए क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक एडम के जो मूवी थे इस सब में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे लेकिन उसमें तो हाँ रॉक तो ही हैज ओन द स्क्रीन ही हैज जस्ट ही जस्ट वॉन्ट टू प्ले द रोल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन देयर वॉज ऑफ द फेयर डॉक्टर फेयर वॉज द मेन सोल ऑफ द मूवी ही हैज जस्ट मतलब क्राफ्टेड द मूवी the crafted the uh, climax and crafted everything how the fight should go how the movie should uh, how the uh, story should end and everything how the everything should be shot resolve and how doctor fate can save humanity and also can make uh, black adam a true character of kandak so ye doctor fate ka jo important character tha doctor fate was perfectly portrayed by pierce brosnan he has nailed the role the well made um, suit everything was perfect 
तो उसके सामने जब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ आता है जैसे कि एडम स्मैसा जो था वो उसका कैरेक्टर बहुत ही कॉमेडिक वे में जैसे कि फ्लैश होता है स्ट्रीट में उस तरीके से वो यूज किया गया है और जैसे कि सिंडल वाला साइक्लोन है उसको भी यूज किया गया है फॉर सम हार्ड हिटिंग हेवी हिटिंग शॉर्ट्स एंड मूव्स जिसके जैसे कि उसका साइक्लोन है वो सब यूज किया गया है मूवी में लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये मूवी में हाँ देव से कनेक्टेड यूनिवर्स लाइक दे हैव कनेक्टेड डीसी डीसी यू विद द मूवी ब्लैक एडम विद द रेफरेंस ऑफ एम एंडर एंड दे हैव कनेक्टेड जैसे जैसे सोसाइटी यूनिवर्स ऑल्सो विद डी सी यू विद द हेल्प ऑफ एम एंड एंड हॉकमैन and then like that and they have also uh, uh, connected peace maker with black adam with the scene of hardcore emilia hardcore jo ki james gunn ka khud ka bbi hai why and now i can understand why that cameo was so important and why he is being casted as for that cameo role because dc have been planning this uh, the uh, head of dc for studios for a long time back because because we know that uh, emilia holland is actually james gunn's wife and she is playing the role of hardcore and she also have a role uh, in a peace maker she uh, she previously appeared uh, in the suicide squad and now she has also has a cameo role where she actually takes the uh, black adam into the custody to keep it there in the belary custody so she also have a connective tissue she works as a connective tissue in this universe also so yeah to yes a bahut sare connective tissue aur bahut sare cameos aap hum logo ko dekhne wale hai aane wale dino mein kyunki ye movie jo tha black adam mere liye movie bahut hi behtarin tha hard hitting the action the short movie the two hours movie i watched it in one go it was very well crisply cut but the main factor problem factor for me was there was twist was good story was good action was fantastic more than ever more than average and everything but the main problem for me was that the movie there was it feel like a small piece of a whole puzzle we need to see the whole puzzle then it will be fitted perfectly in that puzzle for a perfect cinematic experience or universe bahut sare background story hai jahan pe jaise society ka aur hawkman ka doctor fate ka adam smasher ka un sab ko define karna hoga uske baad bhi black adam इस नया जो टाइमलाइन है जहाँ पे अभी जस्टिस लीग रहते हैं उन लोगों के साथ या जहाँ पे सुसाइड स्क्वाड रहते हैं उन लोगों के साथ कैसे मिलते हैं या उन लोग के एलाइड बनते हैं या एनिमी बनते हैं वो जो डायनामिक होने वाला है जहाँ से जहाँ पे इतने सारे विलेन है जैसे कि हार्ले क्विन जोकर उन सब के साथ ब्लैक एडम का क्या रिलेशनशिप होने वाला है ये सब देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ तो देखते हैं क्या होता है ऑल इन ऑल मेरे लिए ब्लैक एडम मूवी वॉज अ मोर देन एवरेज मूवी आई कैन रेड इट फोर पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव मे बी बट या आई विल डेफिनेटली वन लाइक यू से वन think that the way they have shot up action that was fantastic it was beyond the limit it was beyond anything rock is tremendously powered i know not rock but actually black adam the character is tremendously powerful and only he is being stopped by he can be stopped by someone like the man who appeared in the post credit scene ek henry cavill superman who is being sent by amanda waller to just to one uh, black adam because black adam never fears anyone who is fighting in front of him he just wants to Beat the hell out of everyone, and like the last scene where he just split Sebak into two pieces, he will split everyone. But now this is the time to rebuild the CEO. So I think there will be some changes in the storylines and the thought process they are going. Okay, who are you going to see? You will see a lot of cameos coming. I am going to promise you. The Sasham movie is coming. There will be a lot of cameos 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 coming. evil version of black adam who will never uh, be a ally of justice league and he will be the maybe he can be the conqueror and then there is a good version of black adam also in this universe so we can see also black adam versus black adam in the near future we can see black adam versus evil superman also in the near future because ye ye bhi ho sakta hai ki agar dark side ka armada aa jaye just like two mein aur aise ho sakta hai sab kuch destroy kar de apna anti life uh, equation se तो ये मेरा एक थ्योरी है कि शायद इस यूनिवर्स का जो हेनरी केवल है यानी कि सुपरमैन वो मर जाएगा ही विल बी कैप्चर्ड एंड ही विल बी ही विल बी मर्डर्ड बाय डार्क साइड लेकिन क्योंकि अभी फ्लैश आने वाला है और मल्टीवर्स से शायद कोई इविल फ्लैश आने वाला है उसके साथ शायद वो अगर डार्क साइड के होके मतलब डार्क साइड के टाइम अरमारे के टाइम और से लड़े तो उनको रोकने के लिए आ, इस यूनिवर्स में अगर कोई है जो कि जैसे को हेल्प कर सके तो वो है मैन हिमसेल्फ सो दैट इज माई रिएक्शन So now it's the time for Shiro to share his thoughts and his review and his rating for the final uh, go. And if he wants to share something, he can do it. If there is any special part of the movie, if you want to share that experience also. Uh, I think that Jaisal Shiro has already shared his thoughts on the movie. Jaisal Shiro has already shared his thoughts on the movie. Jaisal Shiro has already shared his thoughts on the movie. 
जैसे शौविक ने कहा कि डॉक्टर पेट और जो जस्टिस सोसाइटी मतलब डॉक्टर पेट और जो हॉक मैन का जो पुराना रिलेशन है वो हमें ठीक तरह से दिखाया नहीं है या फिर जो आइसिस का जो पहले का जो स्टोरी है कि कैसे उसे पता चला है अबाउट द थ्रोन एंड ऑल उसे भी नहीं दिखाया गया है तो वो जो ड्रॉबैक्स है वो थोड़ा uh, हमें uh, मतलब uh, इस फिल्म को एक पजल बना देता है uh, एक पार्ट ऑफ द पजल बना देता है लेकिन जैसे शौविक ने कहा जो फॉलोइंग जो सीक्वल uh, आएगा सीक्वल अबाउट द प्रीक्वल ऑफ जस्टिस सोसाइटी तो वो uh, हमें देखने को बहुत ही मतलब हाइप्ड uh, है हम क्योंकि उसमें मेन स्टोरी पता चलेगा हमें कि कैसे हाउ द रिलेशन बिटवीन हॉकमैन एंड डॉक्टर फेट इवॉल्व एंड एज वेल एज हाउ आइस इज फाउंड अबाउट द इथेरियम थ्रोन एंड ऑल तो वो मैं देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और शौविक भी है तो या दैट वॉज द मेन स्टोरी एंड मेन रिव्यू ऑफ द फिल्म और जैसे कि शौविक ने बोला है कि हम लोग बहुत ही मतलब जो कैमियोज है वो एक्सेस अमाउंट्स में देख सकते हैं इन द अपकमिंग मूवीज लाइक शजाम एंड फ्लैश मेनली उनमें तो शजाम में तो हम लोग सुपरमैन को भी देख सकते हैं बहुत ही चांसेस है तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड एज सुपरमैन आई एस थिंक आई एस थिंक दैट इन शजाम वी केवल विल नॉट बी देयर ब्लैक एडम कैन बी देयर इन द पोस्ट क्रेडिट सीन बट आई थिंक दैट शजाम में हम लोग कैरेगाडॉट का वन वोमेन देखने वाले हैं हम लोग और इन द फ्लैश मूवी वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी Henry Cavill Superman that's a definite high spoiler from you guys uh, for you guys and usse pehle bhi aur ek baat main kehna chahta hu ki ya bhi jo hai story to itna batane matlab main bata ka matlab kyu bata agar aap unhe pehli baar dekh rahe hain ye video so you should go and watch the movie first in the halls theaters and then you can come back. but i can just give a little beef that the movie starts with black adam coming back resurrected by isis and then isis ka bete ko inter gang ne shayad kidnap kar liya uske baad wo jata hai wahan pe tod phod majane ke liye ki taki wo uske bete ko rok sake isi time mein amanda waller jo hai wo sab kuch dekhta hai aur usko lagta hai ki yahan pe ek crisis situation aa gaya hai to usko rokne ke liye ek team bhejna chahta hai jo ki team ka leader hota hai hawkman aur hawkman ke sath amanda waller ka kya rishta hai kaise janta hai ye bhi hum logo ko dekhna padega ki it's not also been cleared and then the league actually assembled matlab The society, the justice society, actually assembled with Hawkman, Doctor Fate, which is a silver cyclone, and then Adam Smasher, and they went there. वो लोग बहुत पहले बहुत कोशिश करते हैं Black Adam को रोकने की, लेकिन Black Adam को रोक नहीं पाते हैं. उसके बाद जब Black Adam अपना काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि वो जो बच्चा है जिसको वो किडनैप किया जाता था, उसको risky direct कर लेता है, तब Black Adam को लगता है कि हाँ, अब खत्म हो गया सब कुछ. I can now surrender myself so that this world can live in peace. ताकि मेरे वजह से जो जीव जो भी है ICC, ICC का जो � उन लोगों को भी कोई तकलीफ तकलीफ ना हो जय ब्लैक को उसके बाद भेजा जाता है रिफ में जो कि है एक मतलब सुसाइड स्क्वाड का ही एक इंप्रिजनमेंट है जहाँ पे उसको रखा जाता है फॉर इन फैसिलिटी सेंटर फॉर प्रिजर्वेंट एंड प्रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग उसके बाद जो है जो सबक है वो अपने आप को जिंदा करता है ही ऑल्सो कम बैक from a demonic power of all the demons which is being spelled as shajam shabak sorry like the way black adam's power came from all egyptian god which is being spelled as shajam was is shabak ka power aata hai shabak jab aata hai tab is modern day of kandak mein destruction shuru ho jata hai uske rokne ke liye fir black adam ko resurrect karna bahut zaruri ho jata hai lekin us time pe hawkman aur doctor fate sab sabhi bahut hi matlab बिजी थे फाइट में इसीलिए दे कांट गो दे टू पर्सनली सेव और रिजरेक्ट ब्लैक एडम फॉर द सेकंड टाइम बट दिस टाइम ब्लैक एडम बी रिजरेक्टेड बाय हिज ओन सन हु वाज इन हिज ड्रीम फ्रॉम द 5000 इयर्स बैक जहां पे उसको टेड एडम का ब्लैक स्टोरी हम लोगों को देखने को मिलता है और ब्लैक एडम कैसे ब्लैक एडम बना वो भी देखने को मिलता है उसका लड़का असल में सच में ही वाज एक्चुअली द चूजन वन बाय द विजर्ड्स और वो सब हम लोगों को देखने मिलते हैं और जो शशांक वाला जो शामन था उसको भी उस उनका भी एक कैमियो है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो है जो हम लोग मिस कर रहे थे कि ये मूवी उससे भी कमेंट करने का मतलब ये जो कैमियो था इस कैमियो की वजह से ही शशांक और ब्लैक एडम दोनों मूवी कनेक्ट होने वाले क्योंकि वो शामन जो है दाढ़ी वाला जो बंदा है जो मेशियन था हेयर ऑफ द मेशियन ही वॉज शजाम ही गेव हीवन हिज ही पावर टू शजाम ऑल्सो बैक इन द डेज ही ऑल्सो हैज चूजन शॉन टू बी सजाम बाद में तेजाम का जो लड़के थे उसने उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था जस्ट टू सेव इज ओन फादर एंड हीज गिवन द पावर टू टेट एडम तो ऐसे ही मूवी है जो खत्म होता है उसके बाद ब्लैक एडम आता है सब अक्सर फाइट होता है फाइनल फाइट में इंडेड लाइक अ नॉर्मल सुपर हीरो है ना नॉट अ नॉर्मल बट अ मॉडरेट सुपर हीरो मूवी जैसे कि जैसे कि बहुत सारे मूवी ऐसे ही मतलब सेम स्क्रिप्ट में जाते हैं लेकिन इस 
मूवी में जो इम्पोर्टेंट खास था वो था जितने भी सारे कैमरे थे और उससे भी खास था जो कि था इसका स्टोरी लाइन और ट्विस्ट थोड़े दो तीन ट्विस्ट और द मेन वॉज द एक्शन सिक्वेंस बट 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 एट द एंड द पोस्ट क्रेड सीन चेंज एवरी थिंग एंड दैट इज द थिंग विच मेक्स द मूवी फ्रॉम एवरेज गुड मूवी टू अ ब्रिलियंट हाई रेटेड लव्ड बाई ऑडियंस तो यही था जो था मूवी का ब्रीफिंग तो अभी शुरू को मैं कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि ताकि वो अपना रिव्यू और रेटिंग शेयर कर दे और ताकि ये रिव्यू हम लोग यहाँ पे खत्म कर सके कि आई आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट आ रहे हैं बहुत दिनों बाद इसलिए ये थोड़ा सा लौंग, और ज्यादा लॉन्ग होगा क्योंकि इस वीडियो का जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को कुछ ब्लॉग्स देखने को मिलेगा दैट इज बी कैप्चर बाई आस टू फॉर यू सो डेट यू कैन एंजॉय दे वी हैव एंजॉयड इन आवर सेल्फ इन दिएटर्स सो आई जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग गो एंड वॉच ब्लैक एडम ऑन इन थिएटर्स नियर यू Absolutely, absolutely. तो uh, मैं पहले ही अपना रेटिंग दे देना चाहता हूँ आई विल गिव दिस मूवी फोर पॉइंट वन आउट ऑफ फाइव एंड जो कि शॉबिक ने तो बहुत कुछ बता दिया मैं जस्ट एक ओवरऑल टीचिंग करना चाहता हूँ एक बार मूवी का कि uh, मैं बोलना चाहता हूँ इट इज़ वन ऑफ द मार्वलिस्ट मूवी आई हैव एवर सीन फ्रॉम डी सी उसका कारण भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ क्योंकि एस वी हैव सीन मार्वल मूवीज जो कि थोड़ा पी जी थर्टी मूवीज होता है ठीक है थोड़ा लाइट uh, सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड होता है तो वैसे ही इस वाला मूवी में uh, किया गया है जैसे हम लोग जानते हैं डीसी को जो डार्क मूवीज बनाने में स्पेशलिस्ट है वो वैसे उतना तक uh, हद तक नहीं गया लेकिन आफ्टर मेकिंग ऑफ मार्वल मार्वल काइंड ऑफ मूवी उसमें भी इन लोगों ने जिस लेवल का एक्शन सीक्वेंस दिया है जिस लेवल का वी दिया है आई एम रियली अमेज एंड जो लास्ट का कैमियो जो है बाई बाई हैंनरी केविल दैन सुपरमैन तो उससे तो बहुत ही मतलब हाई uh, होप्स रह जाता है इसके सीक्वल का तो या uh, yeah, यही था हम लोगों का रिव्यू एंड uh, जाने से पहले लाइक दबा दो यार सब्सक्राइब का बटन लगा दो एंड यू विल सी सम ऑफ द क्लिप्स सो सी यू सुपरमैन can't stop black adam for the first time because superman will not use his own power full power because you know if he uses his full power the earth will be destroyed so he can't stop black adam for the first time and when black adam steps out in the outside world that will be a big huge problem for the justice society and justice league and everyone also for amanda waller and, and we all know that like amanda waller bhi allow nahi karega to uh, stop literally stop uh, black adam by uh, मतलब लिटरेस्ट टॉप ब्लैक एडम सुपरमैन को मतलब पूरा पावर यूज करने में तो या कैसे चलिए जहाँ से पहले हैशटैग इसी इस यूनिवर्स और ये आप लोगों